Hello everybody, Assalamu alaikum and welcome back again and I hope that all of you are fit and fine by the grace of Almighty. So dear learners, as we are going to talk about the class, we are going to talk about the actual structure जे दारा भाई क्लास टी आमी करा चिला मेते दिन सो शे दारा भाई क्लास एर आसके पार्ट 9 करा ते जाच्छे इती मद्दे आमरा 8 पर जोंद कॉम्प्लेट कोरे फिलेची सो ए स्ट्राक्चर गुलो शिक्ले आपने की कोरते पार्बेन ওনা এসেই শত শত বাক্য আপনি কিন্তু নিজেই তৈরি করতে পারবেন অর্থাৎ আমরা যখন ইংরেজিতে কথা বলতে যাই তখন দেখবেন আমরা আটকে যাই এই স্ট্রাকচারগুলো আপনি যদি শিখেন তাহলে আপনি আর আটকে যাবেন না ইংরেজি বলতে গেলে দেখবেন যে আপনি ওনা এসে বলতে পারছেন কারণ আপনি এই স্ট্রাকচার জানেন এটার ফরম্যাটটা কি কিভাবে বাক্য তৈরি করতে হয় এর বাংলা কি আমি উদাহরণ যে দিয়েছি এটার যে সেন্টেন্স দিয়ে উদাহরণ দিয়েছি এবং সেই বাংলা সহ আমি কিন্তু एग्जांपल দিয়েছি এবং সেখানে ইংরেজি লিখে দিয়েছি এবং সেখানে হাইলাইট করে দিয়েছি এবং স্ট্রাকচারও লিখে দিয়েছি যে কিভাবে আপনি বাক্য গঠন করবেন সো তাহলে এই স্ট্রাকচারগুলো যদি আপনি শিখেন তাহলে কি হবে আপনি যে প্র্যাকটিস করবেন স্পোকেন ইংলিশ কিভাবে প্র্যাকটিস করবেন যারা বেসিক লেভেলে রয়েছেন তাদেরকেও কিন্তু এটা সাহায্য করবে অর্থাৎ প্র্যাকটিস করার জন্য এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ এখানে অনেকগুলো স্ট্রাকচার দেওয়া আছে ওই স্ট্রাকচারের উপর ভিত্তি করে আপনি নিজে নিজে প্র্যাকটিস করতে পারবেন এক একা প্র্যাকটিস করতে পারবেন এবং বাক্য গঠন প্রক্রিয়া সকল কিছু দেওয়া আছে সো চলুন তাহলে শুরু করা যাক আজকের লেসনটি বাট তার আগে বলে নিচ্ছি অনেকেই বলেন যে ভাইয়া আমরা পিডিএফ ফাইলটি যদি পেতাম হ্যাঁ আপনারা পিডিএফ ফাইলটি পেতে পারেন সকল বিস্তারিত ডেসক্রিপশন বক্সে চেক করলে পেয়ে যাবেন কিভাবে আপনারা এই পিডিএফ ফাইলটি পেতে পারেন সো চলুন তাহলে শুরু করা যাক সো লেটস গেট স্টার্ট এট আর থ্রি ডেস লেসন সো এখনও চ্যানেলটিকে যারা সাবস্ক্রাইব করে রাখেননি তাদেরকে বলবো প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দেন যদি চ্যানেলটি বা এই লেসনটি ভালো লাগে সো লাইক করতে অবশ্যই ভুলবেন না সো চলুন তাহলে শুরু করা যাক সো লেটস গেট স্টার্ট এট ওকে সো এইটটি ওয়ান নাম্বার উট রেদার সো এইটটি ওয়ান নাম্বার স্ট্রাকচারটি কি উট রেদার সো উট রেদার আমরা কখন ব্যবহার করব এক্স্যাক্টলি আমরা এই ধরনের বাক্য ব্যবহার করতে যে বরং এটা করব ওটা করব না অনেক সময় এটা হয় না যে আমি এটা করব কিন্তু ওটা করব না আমি আমি চা খাবো তবু অন্য কিছু খাব না এরকম একটা ব্যাপার মানে বরং এটা করব ওটা করব না একটা কাজ করব কিন্তু আর একটা করব না এরকম বুঝাতে আমরা উট র্যাদারও ব্যবহার করতে পারি যেমন স্ট্রাকচারটা কীভাবে হবে প্রথমে আমরা সাবজেক্ট ব্যবহার করব কে এটাও করবে না ওটাও করবে না তার নাম দেবো সাবজেক্ট তারপরে উট র্যাদার তারপরে উট র্যাদারের পরে অলওয়েজ আপনাকে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম ব্যবহার করতে হবে তারপর কী ব্যবহার করব দেন তারপরে ভার্ব হতে পারে নাউন হতে পারে আপনি যে কথাটা বলতে চান ঠিক আছে এক্সাম্পল দেখলে সবচেয়ে বেশি কাজে দিবে আমি বরং মারা যাব তবু ভিক্ষা করব না আমি বরং মারা যাব তবু ভিক্ষা করব না তাহলে আমি কে মারা যাবে আমি তাহলে আই উড রেদার কোন জিনিসটা আপনি করবেন না সেটা দিবেন পরে ঠিক আছে সো যেমন আই উড রেদার ডাই যেমন আমি বরং মারা যাব সো মারা যাব তাও ওইটা করব না যে জিনিসটা করব না সেটা পরে দিবেন সবসময় তাহলে আই উড রেদার ডাই দেন ব্যাক আমি বরং মারা যাব কিন্তু ভিক্ষা করব না বা মানুষের কাছে হাত বাড়াবো না সো অ্যানাদার ওয়ান ইজ সে বরং কাজ করবে কিন্তু যাবে না সে বরং কাজ করবে কিন্তু যাবে না ওরা সময় হয় না কোথাও যেতে বললে তখন আমরা এই বলতে পারি হি উড রেদার ওয়ার্ক হি উড রেদার ওয়ার্ক সে বরং কাজ করবে দেন গো তবু যাবে না সে বরং কাজ করবে কিন্তু যাবে না ঠিক আছে সেনাদার এক্সাম্পল যদি বলি আমি বরং মারা যাব তবু ভুলে যাব না অনেক সময় বলে থাকি আমি বরং মারা যাব তবু ভুলে যাব না সো অনেক সময় আমরা বলে থাকি কাউকে সো আই উড রেদার ডাই দেন ফরগেট সো ভুলে যাওয়া ইংরেজি কি ফরগেট তাহলে যে জিনিসটা আমরা করব না সেটা পরে দিব ঠিক আছে যেমন আই উড রেদার ডাই আমি মারা যাব দেন ফরগেট মানে তবু ভুলে যাব না সো এই ধরনের স্ট্রাকচার ছাড়া কিন্তু আপনি এই ধরনের বাক্য বলতে পারবেন না যে আমি বরং মারা যাব তবু ভুলে যাব না এটা ইংরেজি কীভাবে করবেন সো এই স্ট্রাকচারগুলো এই জন্যই বলছি স্ট্রাকচার যখন শিখবেন তখন আপনি কিন্তু অনায়াসে প্র্যাকটিস করতে পারবেন সো আই উড রাদার ডাই দেন ফরগেট আমি বরং মারা যাব তবু ভুলে যাব না সো এইটি টু নাম্বার স্ট্রাকচার অ্যাজ দো অথবা অ্যাজ ইফ কখন ব্যবহার করব অ্যাজ দো অ্যাজ ইফ আমরা এই কথাটি ব্যবহার করব যেন অর্থে অ্যাজ দো অথবা অ্যাজ ইফ আমরা ব্যবহার করব যেন অর্থে যেমন সে এমনভাবে কথা বলে যেন বা আমি এমনভাবে কথা বলি যেন এরকম বোঝাতে হ্যাঁ তাহলে গঠনটা একবার দেখে নেই সাবজেক্ট এরপরে ভার্বার প্রেজেন্ট ফর্ম দেন অবজেক্ট তারপর আমরা ব্যবহার করব অ্যাজ দো অথবা অ্যাজ ইফ এখানে দেখুন আমি অ্যাজ একবারই দিয়েছি শুধু দো হতে পারে অথবা ইফ হতে পারে এই জন্য আমি এখানে কিন্তু অ্যাজ ইফও দিতে পারতাম আমি একবারে বুঝিয়ে দিয়েছি 
সাবজেক্ট বিয়ন অবজেক্ট ব্যবহার করব তারপরে অ্যাজ দ অথবা অ্যাজ ইফ ব্যবহার করব তারপরের ঘটনাটা কি সাবজেক্ট এখানে যে সাবজেক্টটা থাকবে ঠিক ওই সাবজেক্টে হবে তারপর এখানে যে কাজটা আমরা করতে চাই না বা যে কাজটা হতে চাই না বা এটা রিলেটেড সেটা ভার্পে টু ফর্ম দিব মানে পাস্ট ফর্ম দিব তারপর অবজেক্ট কথাটি ব্যবহার করব সো এক্সাম্পলটি দেখি এবার যেমন সে এমন ভান করে যেন সে বস সে এমন ভান করে যেন সে বস কিন্তু আসলে সে বস না ধরুন ম্যানেজার বা অন্য কোনো কিছু আছে নিম্নপদস্থ কর্মকর্তা কিন্তু আমরা অনেক সময় বলে থাকি সে এমন ভান করে যেন মনে হয় সে বস তার কীভাবে বলতে পারি যেমন হি প্রিথেন্স হি প্রিথেন্স অ্যাজ ইফ অথবা অ্যাজ দো আমরা এখানে ব্যবহার করতে পারতাম দেখুন আমি মার্ক করে দিয়েছি অ্যাজ ইফ হি প্রিথেন্স অ্যাজ ইফ ফ্রিথেন্স মানে ভান করা সে এমন ভান করে যেন হি ওয়াজ বস মানে এমন ভান করে যেন সে বস তাই না হি ওয়াজ বস সে বস ছিল এমন না সে এমন ভান করে যেন সে হয় বস সো অ্যাজ ইভেন আরও কিন্তু নিয়ম আছে বাট আমরা একটা দেখছি এটাই আমাদের কাজে দিবে সে এমন ভান করে যেন সে বস স্পোকেন ইংলিশে এটাই যথেষ্ট অ্যাজ ইভ সো হি ফ্রিথেন্স অ্যাজ ইভ হি ওয়াজ বস সে এমন ভান করে যেন সে সকল কিছু জানে আর একটা যদি বলি সরি সে এমন ভান করে যেন সে হয় বস হ্যাঁ তারপরে সে এমন ভান এমনভাবে কথা বলে যেন সে সব কিছুই জানে সে এমনভাবে কথা বলে যেন সব কিছুই জানে কিন্তু আসলেই জানে না হ্যাঁ ওকে তাহলে শি স্পিকস শি স্পিক সে ছেলে অর্থে হি হতে পারে আর মেয়ে অর্থে শি তাহলে শি স্পিকস অ্যাজ ইভ অথবা অ্যাজ দো শি নো মানে জানা এর পাস্ট অ্যান্ড স্নিউ আমরা স্ট্রাকচারে পড়েছি নিউ হ্যাঁ শি স্পিকস অ্যাজ ইভ শি নিউ এভরিথিং সে এমনভাবে কথা বলে যেন সে সব কিছুই জানে সো শিখে ফেলাম আমরা এবার এইটি থ্রি নাম্বার স্ট্রাকচার অ্যাজ সুন অ্যাজ কখন ব্যবহার করব অ্যাজ সুন এস ইয়েস আমরা এই বাংলাটি বোঝাতে আমরা ব্যবহার করব কোনো কাজ হতে না হতেই আর একটি কাজ শুরু হওয়া ধরুন আমি স্কুলে আসতে না আসতেই ক্লাসটি শুরু হয়ে গেল আমি স্টেশনে পৌঁছাতে না পৌঁছাতেই ট্রেনটি চলে আসলো বা ট্রেনটি সেরে দিল এরকম আমি বাড়িতে পৌঁছাতে না পৌঁছাতে একটা সংবাদ শুনতে পেলাম মানে কোনো কাজ হতে না হতেই আর একটি কাজ মানে আরেকটি কাজ ঘটে যাওয়া আরেকটি কাজ হওয়া তখন আমরা ব্যবহার করে থাকি অ্যাসোনেস যেমন প্রথমে আমরা ব্যবহার করব অ্যাসোনেস তারপর সাবজেক্ট বিয়ন হতে পারে ভি টু হতে পারে অ্যাজ ইউর ওয়েস অ্যাসোনেস সাবজেক্ট বিয়ন ভি টু মানে প্রেজেন্ট ফর্ম পাস্ট ফর্ম হতে পারে তারপরে অবজেক্ট আমরা ব্যবহার করব তারপরে আবার আরেকটা অংশ বলতে হবে তারপরে আমরা এখানে যে সাবজেক্টটা দিব এখানে সেই সাবজেক্টটাই হবে তারপরে এখানে যদি ভার্ডার প্রেজেন্ট ফর্ম হয় এখানেও ভার্ডার প্রেজেন্ট ফর্ম হবে এখানে যদি ভার্ডার পাস্ট ফর্ম হয় এখানে ভার্ডার পাস্ট ফর্ম হবে তারপরে অবজেক্ট দিব এক্সাম্পল দেখাচ্ছি আমি আমি পৌঁছাতে না পৌঁছাতে তারা আসে সো আমি এক্সাম্পলের প্রতি বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি কেন কারণ যে যত বেশি প্র্যাকটিস করবে এক্সাম্পল করবে তত বেশি এটা অনায়াসে আপনার মাথার ভিতরে ঢুকে যাবে এটা মুখস্ত করার কিছু নেই ওকে আমি পোষাতে না পোষাতেই তারা আসে এখন তাহলে প্রথমে কী দিয়েছি অ্যাজ সুন অ্যাজ তাহলে দেই অ্যাজ সুন অ্যাজ কে আমি তাহলে আই দেব অ্যাজ সুন অ্যাজ আই রেটস আমি পোষাতে না পোষাতেই দে কাম তারা চলে আসে আমি পোষাতে না পোষাতেই তারা চলে আসে এখন যদি এটা বলতাম অ্যাজ সুন অ্যাজ আই রিস্ট ইডি আই রেস্ট আমি তাও বাংলা এটাই হতো আমি পোষাতে না পোষাতেই তখন দেই কেম হবে ঠিক আছে দে কেম এটা হতে পারে সো এখানে একটা বিষয় মনে রাখবেন যেখানে আমি আই দিয়েছি এখানে আবার দে দিয়েছি সাবজেক্ট ভিন্ন হ্যাঁ আপনি ভিন্নও দিতে পারেন আবার সেমও দিতে পারেন সেটা কথার উপর মিল রেখে দেবেন সো এখানে যে সাবজেক্টটা দিয়েছেন এটাই যে এখানে দিতে হবে এমনটা না আপনি মিলও রাখতে পারেন আবার ভিন্ন হতে পারে যেমন আমি ভিন্ন দিয়ে এক্সাম্পল দিয়েছি সো এসোনে সাই রেস্ট রেচ দে কেম আমি পৌঁছাতে না পৌঁছাতেই তারা চলে আসে এবার যদি আমাদের এক্সাম্পল বলি আমরা স্টেশনে পৌঁছাতে না পৌঁছাতে ট্রেনটি আসলো মানে আমি স্টেশনে পৌঁছাতে না পৌঁছাতেই ট্রেনটি চলে আসলো তাহলে কীভাবে বলতে পারি অ্যাসোনেস উই আমি হইলে আই দিব আমরা যেহেতু বলছি উই অ্যাসোনেস উই রেস্ট দেখুন এরবার ইডি দিয়ে দিয়েছি হ্যাঁ অ্যাসোনেস উই রেস্ট দ্য স্টেশন আমরা স্টেশনে পৌঁছাতে না পৌঁছাতেই দ্য ট্রেন ফেম ট্রেনটি চলে আসলো বা চলে এসেছিল তাহলে এখানে যদি ভি টু দেন এখানেও ভি টু দিতে হবে এখানে ভি ওয়ান দিলে মানে প্রেজেন্ট ফর্ম দিলে এখানেও প্রেজেন্ট ফর্ম দিতে হবে এটাই আর কিছু না মিনিং একই থাকবে সো অ্যানাদার এক্সাম্পল আমি বাইরে যেতে না যেতেই বৃষ্টি শুরু হয় বা হলো আমরা অনেক সময় বলি না আমি বাইরে যেতে না যেতেই বৃষ্টি শুরু হয় বা বৃষ্টি শুরু হলো বলি না অনেক সময় এক্স্যাক্টলি আমি বাইরে যেতে না যেতেই বৃষ্টি শুরু হয় বা শুরু হলো ঠিক আছে সো এটা মূলত হলো দিলে ভালো হতো যে আমি বাইরে যেতে না যেতেই বৃষ্টি শুরু হলো তাই না হয় দিচ্ছি ওকে একই কথা 
as soon as I went outside, I mean, by the way, I went outside, Boulevard went over to the Vena, eh? Outside it, I get to Hana. Tell as soon as I went outside, I mean, by the way, it started raining. So it started raining. I mean, by the way, I mean, Bristy Shuru Hajj on subject, Konovus Kuzana Papa, Tokan eat the event. It started raining. Tokan eat my name, Bristy Kabuzzi. It started raining, Bristy Shuru Hajj. I can have the two one silo is an ekana. Started with it. Take a set. Bristy Shuru Hai Bahulo Agigota. Number 84, and that is providing or provided. A duita kotha. Providing or provided. Bracketed that the action of that of the present. Providing that of the provided that. And got a set a cone bangla buzate. I'm a babar korbo jaman. A shorte, bajodi omane. A shorte, bajodi orthoprakash kotam writer. Babar kortagi. Non bolina. A shorte, I make a stakote party. But তুমি যদি এই কাজটা করো যদি তাহলে আমরা এই কাজটা করব বা তোমাকে এই জিনিসটা দিব মোটামুটি শর্তমূলক বাক্যের মতো অর্থাৎ প্রভাইডিং বা প্রভাইডেড কথাটা হবে এই শর্তে এই মর্মে অথবা যদি অর্থ প্রকাশ করতে যে তুমি যদি এটা করো তাহলে এটা হবে এরকম ব্যাপার আর কি ঠিক আছে ইফ কন্ডিশন মানে তাহলে কি প্রথমে আমরা ব্যবহার করব সাবজেক্ট তারপরে ক্যান উইল তারপরে ভার্ব প্রেজেন্ট ফ্রম Subject can will, I mean, it is specifically the ADHC. Subject can not about will, the proper present from then object. Tar from the Baba Kubo providing but provided that. Ba Judy provided for that Judy then the Luchel and other Luchel. Provided that for a subject view on object. Tigatse. Tell our bully subject can but will. Aronakis with the Baram rector they should book can will, the proper can will for a proper present from then object. Tar from the Baba Kubo providing but provided. Tar for a barakan as a subject. Ta. দিব সেই সাবজেক্টটা হতে পারে ভিন্ন সাবজেক্টও হতে পারে তারপরে ভিওয়ান তারপর অবজেক্ট ঠিক আছে ওকে দেখি एग्जांपल আবহাওয়া ভালো থাকলে প্লেন্টি সময় মতো টেক অফ করবে মানে আবহাওয়া যদি ভালো থাকে এই যে যদি অর্থে আবহাওয়া ভালো থাকলে প্লেন্টি সময় মতো টেক অফ করবে আবহাওয়া যদি ভালো থাকে যদি যদি কথাটা উজ্জ্ব আছে কিন্তু তাও বোঝাচ্ছে যদি সো আবহাওয়া ভালো থাকলে প্লেন্টি সময় মতো টেক অফ করবে সো মানে একটা শর্ত এই শর্তে এই মর্মে তাই না যেমন দ্য প্লেন উইল টেক অফ is the plane subject the pre will the pre take my present from the the plane will take up provided a short about that the loose of the provided the weather is good do the above all of my time to take up the show my mother take up corbett to answer the only eight able to change the above all of all of my time to show my mother 20 take up corbett and i would drain corbett but what is up it is the plane will take off providing the weather is good about all of the plenty what is that? Take up curve. Okay, another example. Ami jabo jodi onno ra ba onne ra jai. Ekta short to dilam jodi. Thay na jodi diye chhi. Ami jabo jodi onne ra jai. Ami jabo jodi onne ra ashe. Ira kam be par. Tala ki be bolte pari. I will go. Ami jabo provided. Ebar that diye chhi. Provided that. I will go. Provided that the others go. Ami jabo jodi onne ra jai. একটা শর্ত বা এই শর্তে বা এই মর্মে তাহলে আমিও যাব তাই না সো আই উইল গো প্রোভাইডেড দ্যাট দা আদার্স গো যদি অন্যরা মনে রাখবেন এখানে সাবজেক্ট উইল শেল উইল এর একটা দিব ভার্ব প্রেজেন্ট ফর্ম এখানে কিন্তু আর শেল উইল দেওয়া যাবে না এখানে ভার্ব প্রেজেন্ট ফর্ম যেমন দা আদার্স গো ভার্ব প্রেজেন্ট ফর্ম সাবজেক্ট প্রেজেন্ট ফর্ম ওকে অ্যানাদার एग्जांपल তিনি আসবেন যদি তিনি সুস্থ থাকেন তিনি আসবেন যদি সুস্থ থাকেন এখন এখানে তিনি নাও থাকতে পারে ঠিক আছে দুই বার সাবজেক্ট দেওয়ার দরকার নাই তিনি আসবেন যদি সুস্থ থাকেন আমার এমন হইতে পারে তিনি আসবেন যদি তিনি সুস্থ থাকেন তাই না ওকে তাহলে বলতে পারি হি উইল কাম সে আসবে হি উইল কাম প্রোভাইডেড দ্যাট হি ইজ ওয়েল অ্যানাফ সে যদি ভালো থাকে সুস্থ থাকে তাহলে সে আসবে ঠিক আছে হি উইল কাম প্রোভাইডেড দ্যাট হি ইজ ওয়েল অ্যানাফ সে যদি ভালো থাকে তিনি আসবেন যদি সুস্থ থাকেন বা ভালো থাকলে তিনি আসবেন ওকে 85 নাম্বার এন্ড দ্যাট ইজ টিল এন্ড আনটিল সো টিল আনটিল আমরা কখন ব্যবহার করব টিল আনটিল আপনি ইতিমধ্যে বুঝে গিয়েছেন টিল মানে যতক্ষণ পর্যন্ত আর আনটিল মানে যতক্ষণ পর্যন্ত না অর্থাৎ তোমরা এখানে অপেক্ষা করো যতক্ষণ পর্যন্ত না ট্রেন আসে তোমরা এখানে অপেক্ষা অপেক্ষা করো যতক্ষণ পর্যন্ত না বৃষ্টি থেমে যায় বলি না অনেক সময় এটাই তুমি পড়তে থাকো যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমার পড়া মুখস্থ হয় এই যে টিল আনটিল তখন দিয়ে ব্যবহার করতে হবে 
তাহলে টিল মানে যতক্ষণ পর্যন্ত আর আনটিল মানে যতক্ষণ পর্যন্ত না গঠনটা একবার দেখে নেই সাবজেক্ট ব্যবহার করব তারপরে ভার্ব ব্যবহার করব ভার্বের যে কোনো ফর্ম হতে পারে আমরা সাধারণত প্রেজেন্ট ফর্ম দিয়ে করব এটা সাবজেক্ট ভার্ব তারপর অবজেক্ট তারপরে ব্যবহার করব আমরা টিল আনটিল ঠিক আছে টিল আনটিল তারপর সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট এখানে একটি বিষয় মনে রাখতে হবে টি আই ডাবল এল টিলের ক্ষেত্রে ডাবল এল হয় আন টিলের ক্ষেত্রে একটা এল হয় এখানে বুলার্সে তো এখানে হবে কি আন টি আই এল একটা এল হবে ঠিক আছে এখানে টাইপিং মিস্টেক সরি ফর দ্যাট তাহলে সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট টিল তারপর হবে আন টিল সো আন টিলের একটা এল হবে হ্যাঁ আন টি আই এল তারপর সাবজেক্ট ভিয়ার পরে অবজেক্ট অর্থাৎ এখানে যে টেন্স থাকবে এখানেও সেই টেন্সই দিব আমরা দেখি এক্সাম্পল সে আসা পর্যন্ত তুমি এখানে অপেক্ষা করো সে আসা পর্যন্ত তুমি এখানে অপেক্ষা করো তাহলে বলতে পারি আমরা যে ইউ ওয়েট হিয়ার তুমি এখানে অপেক্ষা করো টিল যতক্ষণ পর্যন্ত হি কামস সে আসে তাহলে সে আসা পর্যন্ত তুমি এখানে অপেক্ষা করো এটার বাংলা হলো এটা যে সে আসা পর্যন্ত তুমি এখানে অপেক্ষা করো ইউ উইল সরি ইউ ওয়েট হিয়ার টিল হি কামস সে আসা পর্যন্ত বা সে যতক্ষণ আসে ততক্ষণ তুমি এখানে অপেক্ষা করো ঠিক আছে সে আসা পর্যন্ত তুমি এখানে অপেক্ষা করো তাহলে ইউ উইল অথবা ইউ ওয়েট হিয়ার ইউ ওয়েট হিয়ার টিল হি কামস ঠিক আছে সে আসা পর্যন্ত তুমি এখানে অপেক্ষা করো অপেক্ষা করো যতক্ষণ পর্যন্ত না বৃষ্টি থামে এখানে অপেক্ষা করো যতক্ষণ পর্যন্ত না বৃষ্টি থামে তাহলে আমি বলতে পারি যে ওয়েট হিয়ার আন টিল দ্য রেন স্টপস অপেক্ষা করো যতক্ষণ পর্যন্ত না বৃষ্টি থামে সো এখানে আবার বলছি টিলের এক টাইল হবে এখানে কিন্তু ঠিক দেওয়া আছে হ্যাঁ ওয়েট হিয়ার আন টিল দ্য রেন স্টপ অপেক্ষা করো যতক্ষণ পর্যন্ত না বৃষ্টি থামে দেখুন এখানে ভার্পের প্রেজেন্ট ফ্রম ওয়েট এই জন্য এখানেও প্রেজেন্ট ফ্রম হয়েছে ঠিক আছে অ্যানাদার এক্সাম্পল ইস আমরা অপেক্ষা করেছিলাম যতক্ষণ পর্যন্ত না ট্রেনটি এসেছিল আমরা অনেক সময় আমরা অপেক্ষা করেছিলাম যতক্ষণ পর্যন্ত না ট্রেনটি এসেছিল অতীতের কথা দিয়েও কিন্তু হতে পারে যেমন উই ওয়েটেড আমরা অপেক্ষা করেছিলাম জায়গাও দিতে পারেন অ্যাট দ্য স্টেশন দিতে পারেন বাট আমরা অবজেক্ট দিলাম না সো উই ওয়েটেড আন টিল আমরা অপেক্ষা করেছিলাম যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহলে হবে আন টিল তাহলে উই ওয়েটেড আন টিল দ্য ট্রেন কেম দেখুন এখানে ওয়েটেড আছে এই জন্য এখানে কেম হয়ে গেছে ঠিক আছে সো উই ওয়েটেড আন টিল দ্য ট্রেন কেম আমরা অপেক্ষা করেছিলাম যতক্ষণ পর্যন্ত না ট্রেনটি এসেছিল ঠিক আছে ওকে এইটটি সিক্স নাম্বার অ্যান্ড দ্যাট ইজ সিমস টু সিমস টু এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি স্ট্রাকচার খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি স্ট্রাকচার সেটা হচ্ছে কি সিমস মানে মনে হয় কোনো কিছু হয়ে গেছে এমন কথা বোঝাতে মনে হয় কোনো কিছু হয়ে গেছে মনে হয় এটা হয়ে গেছে এই যে কোনো কিছু মনে হওয়া মনে করা সিমস এটা মনে হচ্ছে মনে হয় কোনো কিছু হয়ে গেছে মনে হওয়া তাহলে সিমসের পরে একটি হয় সিমস টু স্ট্রাকচার এক্সাম্পল দেখলে বুঝবেন সাবজেক্ট সিমস অথবা সিম টু তারপরে হ্যাভ বিন তারপরে ভি থ্রি খুবই ভালোভাবে খেয়াল করবেন এই সাবজেক্ট অনুযায়ী কখনো কখনো সিমস হতে পারে আবার এই সাবজেক্ট অনুযায়ী সিম হতে পারে ঠিক আছে কখন কোনটা হবে এক্সাম্পলে দেখে দেখিয়ে দিব সাবজেক্ট সিমস অথবা সিম তারপর টু হ্যাভ বিন টু হ্যাভ বিন তারপরে ভি থ্রি হ্যাভ বিনের পরে বারপরে থার্ড ফর্ম ব্যবহার করবো যেমন মনে হয় তারা এসে গেছে মনে হয় মনে হয় তারা এসে গেছে মনে হয় তারা চলে গেছে এইটা বোঝাতে মনে হয় তারা জিতে গেছে অনেক সময় আমরা এটা বলি না ইয়েস মনে হয় এটা হয়ে গেছে ওটা হয়ে গেছে তখন সিমস টু হবো তাহলে মনে হয় তারা এসে গেছে কারা এসে গেছে তারা তাহলে তারা ইংরেজি কি দেয় সো দের পরে সবসময় সিম হয় মনে রাখবেন থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হইলেই তখন হবে সিমস যেমন হি সি ইট এগুলোর পরে সিমস হবে রহিম করিম সিমস হবে ঠিক আছে সো দে সিম টু হ্যাভ বিন কাম মনে হয় তারা এসে গেছে দে সিম টু হ্যাভ বিন কাম মনে হয় তারা এসে গেছে দে সিম টু হ্যাভ বিন কাম তারা মনে হয় এসে গেছে মনে হয় এটি নষ্ট হয়ে গেছে মনে হয় এটি নষ্ট হয়ে গেছে অনেক সময় বলি না শুধু মনে হওয়া মনে হয় এটি নষ্ট হয়ে গেছে মনে হয় এটি নষ্ট হয়ে গেছে আপনি মনে করছেন তাহলে ইট সিমস দেখুন এখানে সিমস হয়ে গেছে কারণ কি ইট সো ইট সিমস টু হ্যাভ বিন স্পয়েলড নষ্ট হয়ে গেছে কি স্পয়েলড বাট হ্যাঁ স্পয়েলটি আমরা দেবো ভালো হয় ইট সিমস টু হ্যাভ বিন স্পয়েলড মনে হয় এটি নষ্ট হয়ে গেছে এরপরে বলবো মনে হয় বাড়িটি বিক্রি হয়ে গেছে অনেক সময় হয় না মনে হয় বাড়িটি বিক্রি হয়ে গেছে সন্দেহ করে কোনো কথা বলা তখন সিমস আমরা ব্যবহার করব যেমন মনে হয় বাড়িটি বিক্রি হয়ে গেছে কি বাড়িটি তাহলে দ্য হাউস সিমস হাউস 
একটা হাউস এই জন্য সিমস হয়েছে যদি হাউজেস হতো তাহলে সিম হতো তাহলে দ্য হাউস সিমস টু হ্যাভ বিন সোল্ড সেল সোল্ড তো মনে হয় বাড়িটি বিক্রি হয়ে গেছে দ্য হাউস সিমস টু হ্যাভ বিন সোল্ড মনে হয় বাড়িটি বিক্রি হয়ে গেছে মনে হয় গাড়িটি কেনা হয়ে গেছে ইত্যাদি বোঝাতে এখন আপনি অন্য এসে শত শত বাক্য বা আপনার মন খুশি বাক্য তৈরি করতে পারবেন ওকে এটি সেভেন অ্যান্ড দ্যাট ইস উথ খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যবহার উড দিয়ে অনেক বাক্য কিন্তু অনেক স্ট্রাকচার রয়েছে তার মধ্যে আমরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে স্ট্রাকচারটি সেটা ব্যবহার করব যে কোনো কাজ করতাম বোঝাতে উড দিয়ে মানে কি কোনো কাজ করতাম অতীতের একটা ঘটনা যেমন ইফ প্লাস সাবজেক্ট ভি টু প্লাস সাবজেক্ট ব্যবহার করব ইফ সাবজেক্ট ভি টু অবজেক্ট তারপর সাবজেক্ট উড তারপর ভি অন অবজেক্ট এই উডটাই এখানে হবে সাবজেক্ট ইফ সাবজেক্ট ভি টু মানে ফার্স্ট ফর্ম তারপর অবজেক্ট তারপরে কি দিয়েছি সাবজেক্ট উঠ তারপরে ভার প্রেজেন্ট ফর্ম দেন এক্সটেনশন যদি আধার কথা থাকে দিব যেমন এক্সাম্পল দেখলে বোঝা যাবে তো উঠ মানে কোনো কাজ করতাম বোঝাতে যেমন তুমি বললে আমি যেতাম তুমি বললে আমি যেতাম শর্তমূলক বাক্য ইফ ইউ টোল্ড মি ইফ ইউ টোল্ড মি সাব ইফ সাবজেক্ট ভি টু ইফ ইউ টোল্ড মি তুমি যদি বলতে আই উড গো তাহলে আমি যেতাম অর্থাৎ তুমি বললে আমি যেতাম তুমি বললে আমি যেতাম ঠিক আছে তাহলে ইফ ইউ থোল্ড মি তুমি যদি বলতে তাহলে কি হতো আই উড গো তাহলে আমি যেতাম তাই না সো অ্যানাদার এক্সাম্পল ইজ তুমি যদি কল করতে তাহলে আমি তোমাকে জানাতাম এমন একটা বাক্য যে তুমি যদি কল করতে তাহলে আমি তোমাকে জানাতাম এটা আমরা কিভাবে বলতে পারি যে ইফ ইউ কলড মি তাই না বিটু ইফ ইউ কলড মি আই উড আমি কিন্তু এখানে মার্ক করে দিয়েছি আই উড ইনফর্ম ইউ জানানো হয়ে গেছে কি ইনফর্ম কাকে তোমাকে ইউ তাহলে তুমি যদি বলতে বা তুমি যদি কল করতে তাহলে আমি তোমাকে জানাতাম ইফ ইউ কলড মি আই উড ইনফর্ম ইউ অ্যানাদার এক্সাম্পল ইজ সে আসলে আমরা খুশি হতাম সে আসলে আমরা খুশি হতাম একটা বাক্য যেমন যদি এটা বলি ইফ সি মে অর্থে সি সেল অর্থে হি ওকে ইফ সি খেইম উই উড বি হ্যাপি সো উডের পরে যদি আপনি এরকম খুশি হওয়া বোঝাতে চান তাহলে উডের পরে বি মানেই হওয়া তাহলে বি দিতে হবে ঠিক আছে যেমন ইফ শি খেইম উই উড বি হ্যাপি সে যদি আসতো তাহলে আমরা খুশি হতাম তাই না ওকে এই টেট নাম্বার অ্যান্ড দ্যাট ইস মাস্ট সো মাস্টের একটি ব্যবহার মাস্ট কখন ব্যবহার করব অবশ্যই কোনো কাজ করব বোঝাতে অবশ্যই এই কাজটি করব বোঝাতে আমরা মাস্ট ব্যবহার করবো যেমন সাবজেক্ট মাস্ট আমরা জানি সাবজেক্ট মাস্ট মাস্টের পরে ভার প্রেজেন্ট ফর্ম হয় তারপর অবজেক্ট ব্যবহার করবো যেমন তারা অবশ্যই আসবে তাহলে কীভাবে বলবো তারা অবশ্যই আসবে তাহলে দে মাস্ট খাম মাস্টের পরে ভার প্রেজেন্ট ফর্ম সো দে মাস্ট খাম তারা অবশ্যই আসবে তারপর আমি যদি বলি আমি অবশ্যই ইংরেজি শিখবো তাহলে কীভাবে বলবো আমরা সো আমরা বলতে পারি আই মাস্ট লার্ন ইংলিশ মাস্টের পরে সবসময় বার বার প্রেজেন্ট ফর্ম যেমন লার্ন সো আই মাস্ট লার্ন ইংলিশ আমি অবশ্যই ইংরেজি শিখবো তারপরে হতে পারে আমি অবশ্যই এই কাজটি করব সো তাহলে আমি অবশ্যই এই কাজটি করব আই মাস্ট করা ইংরেজি কি ডু তাহলে আই মাস্ট ডু দ্য ওয়ার্ক আমি অবশ্যই কাজটি করব আমি অবশ্যই যাব আমি অবশ্যই খাবো আমি অবশ্যই পড়ব ইত্যাদি হতে পারে এইভাবে জাস্ট স্ট্রাকচারটি হলো এটি হ্যাঁ ওকে নাম্বার এইটটি নাইন অ্যান্ড দ্যাট ইস বি ভার্ব বি ভার্ব বলতে এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার বি ভার্ব তারপরে ভি থ্রি অর্থাৎ বি ভার্ব ব্যবহার করে ভি থ্রি একটা স্ট্রাকচার রয়েছে অর্থাৎ বি ভার্ব মানে এম ইজ আর আর ওয়াজ ওয়ার দে ভি থ্রি যদি দেয় ভি থ্রি বলতে ভার্বের পাস পার্টিসিপল ফর্ম যেমন কখন ব্যবহার করবো এরকম কোনো কথা বোঝাতে যে কোনো কিছু করানো হয় বা হয়েছিল প্যাসিভ মোড মানে আমি কাউকে দিয়ে কোনো কাজ করিয়েছিলাম প্যাসিভ মোড অর্থে আমরা এটা ব্যবহার করে থাকি বর্তমান বোঝাতে এই তিনটা ব্যবহার করবো এম ইজ আর আর অতীতের কথা বোঝালে ওয়াজ ওয়ার ব্যবহার করবো ঠিক আছে তার মানে এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার ভি থ্রি কখন ব্যবহার করবো যে কোনো কিছু করানো হয় বা হয়েছিল অতীতের কোনো কিছু করানো হয়েছিল বা এখন কোনো কিছু করানো হয় এখন কোনো কিছু করানো হয় বলতে আমরা এম ইজ আর ব্যবহার করবো আর অতীতের ওয়াজ ওয়ার স্ট্রাকচারটি কি সাবজেক্ট বি ভার্ব দ্যাট মিনস এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার তারপরে ভি থ্রি দিব তারপরে টু তারপরে ভার্ব প্রেজেন্ট ফ্রম দেন এক্সটেনশন ঠিক আছে সো এবার দেখি কিভাবে করা যায় যে আমাকে যেতে বলা হয় আমাকে যেতে বলা হয় আমাকে এটা করতে বলা হয় আমাকে যেতে বলা হয় তাহলে আই এম টোল্ড টু গো আমাকে যেতে বলা হয় আমাকে যেতে বলা হয় আমাকে করতে বলা হয় আমাকে দিতে বলা হয় ইত্যাদি তাহলে আয়ের পরে কি হয় এম আই এম টোল্ড টু গো আমাকে যেতে বলা হয় আমি যদি বলি আমাকে যেতে বলা হয়েছিল তাহলে আই ওয়াজ টোল্ড টু গো আমাকে যেতে বলা হয়েছিল সেনাদ এক্সাম্পল তাকে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল তাকে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল তাহলে হি তাকে ইংরেজি কি হি অর সি 
সেল অর্থে হি ব্যবহার করি তাকে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল অতীতের ঘটনা সে হি ওয়াজ ইনভাইটেড তাকে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল হি ওয়াজ তারপরে ইনভাইট প্রেজেন্ট ফর্ম এর পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্ম আছে ইনভাইটেড তাহলে হি ওয়াজ ইনভাইটেড তাকে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল অ্যানাদার এক্সাম্পল আমাকে কাজটি করতে বলা হয়েছিল আমাকে কাজটি করতে বলা হয়েছিল আমাকে দিয়ে কাজটি করাচ্ছে হ্যাঁ কাউকে দিয়ে কোনো কাজ করানো তাহলে আই ওয়াজ টোল্ড আই ওয়াজ টোল্ড আমাকে কাজটি করতে বলা হয়েছিল তাহলে আই ওয়াজ টোল্ড টেলের পাস পার্টিসিপেল টোল তাহলে আই ওয়াজ টোল টু ডু দ্য ওয়ার্ক টু এর পরে বারবার প্রেজেন্ট ফর্ম ঠিক আছে তাহলে আই ওয়াজ টোল টু ডু দ্য ওয়ার্ক আমাকে কাজটি করতে বলা হয়েছিল ওকে অ্যান্ড নাইনটি নাম্বার অ্যান্ড দ্যাট ইস আই থিঙ্ক আই শুড আই থিঙ্ক আই শুড এটা আমরা কখন ব্যবহার করব আই থিঙ্ক আই শুড খুব ইম্পর্টেন্ট একটি স্ট্রাকচার সেটা হচ্ছে আমি মনে করি আমার ড্যাশ করা উচিত আমি মনে করি আমার এটা করা উচিত আমি মনে করি আমার পড়া উচিত আমি মনে করি আমাকে প্র্যাকটিস করা উচিত আমি মনে করি আমার ইংরেজি শেখা উচিত এই যে এই ধরনের কথা বোঝাতে আই থিঙ্ক আই শুড ব্যবহার করব যেমন আই থিঙ্ক আই শুড এই শুডের পরে সবসময় ওয়ার্ডের প্রেজেন্ট ফর্ম হয় আমরা কোন জিনিসটা করা উচিত আমাদের সেই ওই উচিত অর্থের কথাটা এখানে দিব তারপরে এক্সটেনশন এক্সাম্পল দেখলে হয়ে যাবে যেমন আমি মনে করি আমার যাওয়া উচিত আমি মনে করি আমার যাওয়া উচিত তাহলে আই থিঙ্ক আই শুড গো আই থিঙ্ক আই শুড তো এটাই স্ট্রাকচারই তারপর শুধু গো দিয়ে দিব যাওয়া গো গোটা হচ্ছে ওয়ার্ডের প্রেজেন্ট ফর্ম বলে এখানে ওয়েন দেওয়া যাবে না তাহলে আমি মনে করি আমার যাওয়া উচিত আই থিঙ্ক আই শুড গো আমি মনে করি আমার যাওয়া উচিত তাহলে আমি মনে করি আমার এটি বলা উচিত আমি মনে করি আমার এটি বলা উচিত তাহলে হতে পারে আই থিঙ্ক আই শুড সে ইট আমি মনে করি আমার এটি বলা উচিত অথবা আই থিঙ্ক আই শুড টেল ইট বলতে পারি সে বলতে পারি মূলত টেল দিলে ভালো হতো সো আই থিঙ্ক আই শুড টেল ইট অথবা আই থিঙ্ক আই শুড সে ইট সে আমরা দিব না এখানে টেল দিলেও চলে টেলের পরে সাধারণত অবজেক্ট হয় অবজেক্ট যেহেতু দিয়েছি টেল দিলে ভালো হতো ওকে একই কথা স্পোকেন ইংলিশে কোনো ভুল নেই জাস্ট বলে যাবেন গ্রামাটিক্যালি আমরা শিখছি না আই থিঙ্ক আই শুড সে ইট আমি মনে করি এটি আমার বলা উচিত ঠিক আছে ওকে অ্যানাদার এক্সাম্পল ইস আমার মনে হয় আমার ইংরেজি শেখা উচিত আমার মনে হয় আমার ইংরেজি শেখা উচিত যেমন যদি বলি যে আই থিঙ্ক আই শুড শেখা ইংরেজি কি লার্ন কি ইংরেজি তাহলে আই থিঙ্ক আই শুড লার্ন ইংলিশ আমার মনে হয় আমার ইংরেজি শেখা উচিত আই থিঙ্ক আই শুড লার্ন ইংলিশ আমার মনে হয় আমার ইংরেজি শেখা উচিত আমার মনে হয় আমার যাওয়া উচিত আমার মনে হয় আমার খাওয়া উচিত আই থিঙ্ক আই শুড ইট আমার মনে হয় আমার খাওয়া উচিত সো এই ছিল নব্বইটি অর্থাৎ দশটি স্ট্রাকচার শিখলাম আজকের ক্লাসটি অনেক বড় হয়ে গিয়েছে সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ সো এভাবে আপনারা জাস্ট এই স্ট্রাকচারগুলো শিখবেন আর এক একা প্র্যাকটিস করবেন প্র্যাকটিস করার ক্ষেত্রে এই স্ট্রাকচারগুলো খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে যাদের কোনো পার্টনার নেই তাদের জন্য এই স্ট্রাকচারগুলোই পার্টনার এই স্ট্রাকচারগুলো দিয়ে আপনি কিন্তু একা দেখ বাক্য তৈরি করতে পারুন জাস্ট এই ফর্মেটে ঠিক আছে সো এই ছিল আজকের লেসনটি সো সকলকে ধন্যবাদ সো আবার নেক্সট লেসনটি দেখার আহ্বান জানিয়ে লেসনটি এখানেই শেষ করছি সকলে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন অ্যান্ড টিল দেন আল্লাহ হাফেজ